Hola chicos, el día de hoy les traigo quizás la partida inmortal de Aliresa Firouza y quizás no la puedo llamar inmortal porque Firouza tiene mucha carrera por delante. Esta partida es sorprendente cuando solamente tenía 15 años en el 2019 en el torneo de Charhaf contra una gran maestra llamada Mila Sarkovic. Les adelanto que es una partida espectacular. Empieza con piezas blancas Aliresa el peón rey. Mila decide meterse en complicaciones con la defensa siciliana todo esto muy normal, ambos desarrollan sus caballos y ahora Mila eh, se decanta por una variante muy interesante en el cual eh, avanza el peón de A con la intención de ganar espacio y quizás fianchetar su alfil aquí se da cuenta Firosa y entiende la posición y dice ok, quieres, ese alfil se encuentra en la gran diagonal entonces yo voy a colocar mi alfil en la misma diagonal para tratar de... Eh, compensar no Mila continúa con su plan b5 y antes que nada Firouza golpea al centro con el, peón, con el peón de d se genera el intercambio de peones Firouza retoma con el caballo ahora Mila eh, consigue lo que quería ganar espacio en el ala de dama y tener un gran alfil posicionado presionando el, posición, el peón de e Firouza lo defiende al mismo tiempo prepara su enroque corto. Eh, está muy bien desarrollada las piezas blancas. Y ahora Emila desarrolla su caballo por F6. Presionando al peón de E4. Firuza se enroca. Y ahora Mila tiene dos opciones. Avanzar el peón. <coughs> ¿Qué va a hacer con el alfil negro? Que esa es la clave en la posición. Desarrollarlo por E o desarrollarlo en fiancheto. Aquí personalmente a mi gusto ya no me están preguntando, creo que hubiera sido mejor eh, colocarlo en G, pero Mila decide desarrollarlo eh, por E, pero bueno. Y esto ya empieza a generar complicaciones en la posición. Eh, Firuza coloca su torre en la misma columna que se encuentra el rey de Mila, y aquí ya hay complicaciones. Una jugada natural que se nos puede ocurrir muy sencillamente con piezas negras, como por ejemplo desarrollar alfil para enrocarse en corto sería un grave error. ¿Por qué? Porque continuaría con el peón, el avance del peón amenazando al caballo y el alfil y perdería material Mila. Es por eso que se da cuenta Mila, después de colocar Firuza a la torre, que tiene que quitar el caballo. Pero eso la hace perder un tiempo. Eh... Eh, Firosa no pierde nada de tiempo y decide abrir líneas. Aquí Mila puede irse de las manos, avanzar el peón para no abrir la columna A, pero también sería un error. Si hubiera avanzado, aquí hay todo tipo de temas tácticos. Pero eso hubiera colocado el caballo muy seguramente en D5 para sacrificarlo temporalmente. Y aquí no se puede aceptar, digo no se puede hacer, no se puede rechazar el, el, el sacrificio tan fácilmente porque vendrían todo tipo de complicaciones y aquí el rey se tiene que cubrir, se puede cubrir con el alfil o se puede cubrir con el caballo si se cubre con el alfil el caballo entra y gana la partida si se cubre con el caballo simplemente avanza el peón de F y está clavado, no puede ir a ninguna parte es por eso que Mila empezó a sentir los pasos en la azotea y dijo bueno le voy a intercambiar la torre, no pasa nada, esa torre está ahí en la columna A, pero todo está muy bien defendido, no pasa nada, la torre está ahí, no pasa nada. Ahora continúo con mi plan, ya no hay peligro en el avance, todo está bien. Y ahora Firuza coloca la torre en B, tocando el alfil que se encuentra indefenso. Aquí Mila decide defenderlo con el caballo. Y aquí... El niño de 15 años hace la sorprendente caballo, torre por torre por alfil. Es una jugada que tienes que analizar la posición y darte cuenta que este alfil está siendo potenciado a la hora de sacrificarlo. Ni la retoma con el caballo, pero fíjense el poder que tiene ahora el alfil de Firouza, que va a ser potentísimo a cambio de una torre que no está haciendo mucho. Avanza el peón Firouza. Ahora está presionando B, B7 y la torre que se encuentra detrás. Está en problemas. Y aquí eh, Mila cree que cerrando la diagonal 
va a estar muy bien y va a empezar a enrocarse y se va a ir a tomar un cafecito y no pasa nada aparentemente y aquí es donde Firosa me vuela la cabeza fíjense en la posición y traten de adivinar o calcular cuál es la jugada más precisa o más violenta en esta posición para Firosa se pone los lentes Firosa y dice chamaco de 15 años poniéndose los lentes le pega una cachetada se come el caballo, sacrificio de caballo. Y aquí es muy complicado para eh, eh, ignorarlo. Sinceramente yo veo esta posición y digo, no veo complicaciones. Es, sería inadecuado rechazar el sacrificio. ¿Por qué? Porque la jugada lógica, que creo que todos diríamos, no, pues yo me roco y aprieto la dona y no pasa nada. Un peón de menos, pero no pasa nada. Seguimos jugando. No funciona porque después del intercambio de caballos, la dama de Firosa entra en la posición y pongan atención a los alfiles, los alfiles de Firosa iban a entrar en la posición, iban a atacar por ambos flancos, iba a ser muy difícil para Mila eh, esa posición. Es por eso que dice, pues bueno, me lo he hecho y a ver qué pasa, a ver si el chamaco de 15 años eh, comió mucha azúcar anoche y se confundió. <risa> y realmente no se ve tan claro. Yo, sinceramente, con mi nivel de avisionado, Veo este sacrificio y después veo que Firosa coloca su caballo en F y no lo veo claro, sinceramente no lo veo claro y seguramente Mila dijo no, yo tampoco lo veo claro, no veo suficientemente peligro. Mila se enroca, dice bueno, pues a ver qué trae el chamaco. Ahora Firosa toma el peón, sigue presionando la posición y ahora amenaza entrar con la dama, amenazar todo tipo de mates y Mila hace un movimiento muy interesante, muy inteligente. Se da cuenta que este caballo es muy peligroso y va a entrar con jaque. Así que quiere evitar a toda costa que ese caballo intercambie el alfil con jaque porque ganaría tiempo. Pero Firosa hace una jugada brillante. Traten de poner pausa al video y decir, bueno, ese alfil es el problema. Entonces, ¿qué hace Firosa? Avanza al peón de B4. Un regalo posicional sorprendente de un niño de 15 años. Eh, capturar el peón... Por parte de Mila sería un problema porque Firosa entraría. Entraría amenazando al alfil y amenazaría mate y entraría unas complicaciones grandísimas. Mila se dio cuenta de esto y dijo no, aprieto la dona un poquito, me echo hacia atrás y ahí la llevamos. A lo mejor este chamaco se equivoca. <risa> Grave error. Eh, entra en la posición eh, Firosa amenazando mate. Y aquí... Eh, Mila avanza el peón pero ese, ese avance de peón es completamente innecesario, ¿por qué es innecesario? porque realmente no echa al caballo el caballo no se puede capturar porque se encuentra clavado por la dama así que solamente el, con este avance lo único que hace es de momento evitar el mate pero el caballo no se va a ir a ningún lado eh, avanza el peón eh, Firusa, aprovechando que ahora esta casilla, esta casilla de E7 se encuentra indefendida por el alfil, ahora que ya no se encuentra y aquí sí, se puede comer el alfil Mila, se lo puede comer ahí está, llévatelo pero vendría un doblete con dama y rey así que obviamente está envenenado ese alfil, entonces ¿qué hace Mila? aprieta la dona dice, me voy a quedar ahí con el rey y aquí voy a cuidar, a ver qué pasa y a ver si el chamaco se equivoca <risa> Llevo 10 movimientos a ver si se equivoca. Firus avanza el peón. Amenaza la torre. Eh, Mila se quita con la torre. No quiere perder la torre y menos coronando, ganando un tiempo. Y Firus hace el último movimiento de la partida. Y aquí Mila abandona sorprendentemente. Aquí hay tres opciones. Comer con la dama, comer con el rey o quitar el rey. Si comes con la dama el alfil, viene un doblete con el caballo y no es necesario ni siquiera ganar la dama porque una vez que se quite el rey única jaque obligas al rey única a comerse el caballo y viene un mate así que no sirve comérselo con la dama si lo comes con el rey viene un jaque el rey no puede moverse a ninguna parte no se puede cubrir más que con la dama jaque mate y la variante que más aguanta o que más aprieta la dona es quitar el rey pero esto no te da un hack inmediato, mate inmediato, pero terminas perdiendo al final. 
comes la torre eh, y una vez que te amenazan el alfil ganas un tiempo ganando un peoncito y aunque las piezas negras traten de evitar a toda costa la coronación fíjense qué movimiento tan bonito colocar al alfil en la misma diagonal que se encuentra eh, la dama y el rey única no puede haber otra opción si no quieres perder la dama muy sencillamente y ahora va a ser imposible para las negras evitar el mate con el alfil y con la dama qué bonita partida les tengo una fotografía muy interesante que encontré en un grupo son dos fotografías una eh, de un maestro de ajedrez que está en la calle se ve que tiene todas sus pertenencias en una banca y es, tiene un tablero de ajedrez se ve que está eh, dispuesto a enseñar me parece una foto muy nostálgica que realmente me da muchísimo gusto ver y otra de una persona ya mayor igual sentada en una banca en la calle con un pequeño tablero y un libro supongo que está ahí intentando ofrecer sus servicios de ajedrez esta imagen realmente me da muchísima nostalgia porque sé que a lo largo de toda la historia los ajedrecistas han sufrido muchísimo económicamente y es una constante espero que les haya gustado mucho esta partida les voy a dejar aquí un lado una partida más estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente video